四年情人节那天，大王剧足虫一号在日本水族馆被宣告死亡。此时他已经绝食了五年零四十三天，创下动物绝食时间最长的世界纪录。他的最后一餐是两千零九年一月二日吃的五十克竹夹鱼，之后便不吃不喝了。这一饿让大王巨足虫出了名，引起了广泛的关注。在日本，几乎每个海洋馆你都能看到他的身影，一些知名餐厅也会把它当成招牌菜引入。据尝过的人说，味道有点像龙虾。那么，大王巨足虫到底是一种什么样的动物呢？大家好，这里是高能知识院，我是院长，又和大家见面了。在节目开始前，麻烦帮忙点个赞并关注一下吧，谢谢啦。自猿人进化以来，人类可以拍着胸脯骄傲宣誓自己是世界上最具冒险精神的生物。从早前对地形地貌的探索，到后来上九天揽月、下五洋捉鳖的真理追寻，我们一直在冒险的路上，从未停止。如今的我们已然站在了食物链顶端，对食材追求和菜品考究，伴随着地位提升而不断攀上新的高峰。或许吃蝙蝠已经令很多人觉着匪夷所思，甚至有人只是听到这里就暗觉肠胃不适。但有没有想过，还有更稀奇的食物在等待着发掘？形似外星生物的大王巨足虫就是其中一员。提起大王巨足虫，相信很多人早有耳闻。这种长相奇特的大爬虫，乍一看如同被放大了若干倍的西瓜虫或鼠妇。不过，由于体型巨大的缘故，让他们的样貌看起来真的像地外之物。特别是好莱坞科幻大片外星人的流行形象，更容易加深这种印象。大王巨足虫又称巨型深海大狮、巨型等足虫，是世界上体积最大的等足目动物。它们大约在 1.6 亿年前就已出现，一直活到了现在，但外形几乎没有发生改变。因此，人们将其称为深海中的活化石。这种古老的生物长相奇特，像是电影里异形里的宇宙生物。你看，它还拥有一对特殊的复眼。这对复眼是由近四千个平面小眼组合而成，分别位于头部两侧。它的头上长着两对触须，腹部有七对关节肢。其鳞片的钙质外骨很特别。上方与头部、下方与尾部都合为一体，就像淡紫色的盾牌一样。一般情况下，大王巨足虫主要的食物是海洋生物的尸体，但也有证据表明，它们不是纯粹的食腐动物，偶尔也会抓活的来吃。尽管食物来源十分丰富，但它们一言不合就会选择长期绝食。与此同时，大王巨足虫也有暴饮暴食的怪癖，他们会一次性将大型动物的尸体吃掉，甚至会因吃太多而影响运动。也许对他们来说，吃还是不吃全看心情，反正不吃也能活上几年。法国动物学家米奈·爱德华是描绘此物种的第一人，他于1879年在墨西哥湾捕捉一只大王巨足虫的雄性幼崽，这种生物的第一次出现便颠覆了当时的深海。海无生命论。自大王巨足虫出名后，人类发现了它是上等的美味。可由于大王巨足虫通常生活在又深又冷的深海，难以被捕获。在利益的驱使下，商家们时常用相对容易捕捉的道士深水狮来假冒它，因为这两种生物长得实在太像了，且都是等足目动物大家族的成员之一。等足目动物是一类多样性超高、适应性超强的甲壳纲动物。其实，这类生物生活中很常见。如今，科学家发现，现存等足目动物的种类大约有一万多种，它们的生活环境千差万别。除了种类繁多以外，等足目动物的大小、体型差别也相当大。比如，某些寄生的鳃狮仅有数毫米，而大王巨足虫却能长约数十厘米。重达一公斤。
。然而最有趣的是，无论他们生活习性差异有多大，却还有着同一个特征，即就是他们都长着七对，一共十四条腿，每一对看起来腿的形态都一样，而这也是为什么称之为等足的原因。按理来说，等足目的近亲是虾蟹所属的甲壳类始祖目动物，可我们常常会将潮虫误以为是昆虫，这是因为潮虫的头节肢和第一胸节愈合，剩下的七个胸节各自独立，每节上有一对步行足，这样分解的身体使它们和龙虾外表看起来差异很大。又因为蟹虾、甲壳纲动物等都生活在水中，所以我们也很难联想到潮虫是甲壳纲动物的一种。陆地等足目动物是唯一完全适应了陆地生活的甲壳纲动物，与其他生活在水中的等足目动物一样，它们一样长有腮部用于呼吸。为此，它们也演化出了一些不同寻常的身体机能。以西瓜虫为例，它们通常会出现在潮湿阴暗的地方，它们在那里能滚成球，以保护腮上的任何水分。此外，它们不仅不排尿，不排出体内氨含量高的废物，还会吃粪便，甚至包括自己的粪便。而在饮水时，它们会从后端伸出管状结构体，而不是从嘴巴伸出。至于等足目动物何时成功登上陆地的，则一直存在着争议。有人根据它们的演化关系推断，潮虫亚目的祖先大约在石炭纪到二叠纪间分化出来。另有人则发现的最早的潮虫化石，出现在白垩纪中期的琥珀中。但能够明确的是，在潮虫出现，脊椎动物已经掀起过两波登陆的浪潮。陆地上各种动物正展开激烈的厮杀。与其他动物相比，陆地等足目动物几乎没有任何生存的优势。然而，它们居然站定了脚跟，遍布世界的每个角落。而在它们之后，再也没有新的甲壳动物类群登陆成功，而近年来科学家发现，陆地等足目动物居然也能重新在水生环境生存。这一发现正在改变我们对进化过程的看法，这仿佛在告诉人类，物种的进化并非只有单行道。物种也能进化出在早已遗忘了的环境中生存的能力。二零一二年，欧洲空间局凯夫斯地下训练计划的宇航员被送到意大利沙丁岛的洞穴中，模拟太空环境地下受训一个星期，并进行了一项包括为地下生物分类编目等项目的研究。他们在池塘附近及其他地方放置诱饵，以吸引并发现尽可能多的生物。为达到更好的效果，设计生物取样方案的保罗·马西亚用动物肝脏和腐坏芝士调制了一种发臭的诱饵。这一特殊佳肴能在短时间内吸引地下生物。结果，他们在一个小池塘里发现了一种特殊的陆地等足目动物。该物种完成了从原始水生生物进化到陆地生物，再返回到水生生物的进化循环。这一发现将改变人们对生物进化的认识。目前，科学家正在进行深入研究。从历史发展来看，人们对于入口食物的追求永远不会停止。菜式愈加丰富且新颖，一定是人类餐桌的主题。总会有第一个吃螃蟹的人出现。各种在过去看来稀奇古怪的食物，或许终将成为菜市场上寻常之物。毕竟，没有什么困难能拦住吃货们包容万物的嘴和勇于冒险的心。无论蝙蝠还是大王巨足虫，端上餐桌只是花样菜品的开始，绝不是结束。好了，本期的高能知识分享到这里了，我们下期再见。